。释迦牟尼佛在世的时候，曾经在刀立天宫中，为已经升天的母亲，讲地藏菩萨本愿经。这部经讲述了地藏菩萨生生世世救度母亲的孝心故事和感人大愿，也特别讲述了地藏经和地藏菩萨的非凡利益。我今天在刀立天宫，称扬赞叹地藏菩萨在人天道中所行利益大众的事，是不可思议的事，超入圣因的事，能证到实地果位的事，是毕竟不退无上正等正觉成佛的事啊。世尊，地藏菩萨慈悲怜悯一切受苦众生，在千万亿世界化出千万亿身形。我听世尊与十方无量诸佛，都在异口同声赞叹地藏菩萨的功德和不可思议的神力，就是叫过去、现在。未来一切诸佛都来说他的功德，也不能说尽。承蒙世尊向大众宣告，要称扬地藏菩萨的利益，我愿世尊为现在、未来一切众生宣说地藏菩萨不可思议的事迹，令天龙八部。能懂得瞻望礼拜，获得福利。观世音呐、啊，你和娑婆世界有很大的因缘。若天人，若隆重，若男，若女，若神，若鬼，乃至六道众生，听到你的名号，或见了你的形象。有恋慕赞叹你的，他们对于佛法的无上道，必定不会退转，还可长生人天道中受大安乐。因果成熟时，将会遇佛受记，以今天这样慈悲怜悯众生及天龙八部。现在就依你的请求，宣说地藏菩萨。不可思议的利益之事。未来现在诸世界中的天人，天福享尽了，就会出现五种衰败的现象，有的甚至堕落到恶道。这样的天人，无论男女，出现衰相之时，见到地藏菩萨形象，或听到地藏菩萨名号，能够去瞻望礼拜，就能增加天福，不但不堕恶道，反而受大快乐，永远也不会堕到三恶道里受罪，一瞻一礼就可以转。何况见闻地藏菩萨后，用种种香花、衣服、饮食、珍贵的玩具、宝贝、璎珞去布施供养呢？所以得到的功德福利是无量无边的。倘若未来现在诸世界中的六道众生，临命终时能听到地藏菩萨名号，只要有一生听到耳朵里去
，就可以不经历三恶道的苦楚，听到一声就得神力。何况灵命中时，父母眷属把此人的屋宅、财物、宝贝。衣服卖掉，去塑化地藏菩萨形象的。假使此病人未死之时，亲自眼见耳闻，家人将他的田宅宝贝卖掉，为他去塑化地藏菩萨形象。若此人业报该生重病的，以塑像的功德，立刻消除业报，并自然痊愈。还可增加寿命。若此病人命已终亡，本有罪障，该堕恶道的，以塑像的功德，死后可以超生天上，受大快乐，一切罪障都可消。若有人在婴儿或十岁之前就亡失了父母兄弟，长大后私意家人，希望了知他们转生何方。此人若能塑化地藏菩萨形象，乃至听到菩萨名号，一会儿瞻望，一会儿礼拜，这样一日到七日，始终发心期望。从此往后，只要听到地藏菩萨名号，遇见地藏菩萨形象，就能瞻礼供养。此人以死的家眷，若因再生恶业堕于恶道，受着亿万年的痛苦，承蒙他的孩子或兄弟姐妹塑化地藏菩萨形象及瞻礼的功德。就可以解脱恶道，往生人天，受大快乐。此人家眷，若是本有福德，转生人天，承蒙此功德，更增添圣因，受无量安乐。此人更能在三日或是七日中。一心瞻礼地藏菩萨形象，念名号满一万遍，可以得到菩萨现出无边身形，具体告知家眷所生的世界，或在梦中，菩萨现大神力，亲临此人到各个世界中去见每一个家眷，见过亲人之后。此人若更能每日念菩萨名号千遍，至于千日不间断，就会得到菩萨遣令他所居住地方的土地鬼神，终身保卫拥护，使他现世衣食丰足，没有疾病痛苦，乃至凶横祸事都不入门，何况近身。此人毕竟可以得到菩萨来摩顶受记。若未来世的善男善女，欲发广大慈悲心，救度一切众生，欲修无上菩提道，欲出离三界，这些人见了地藏菩萨形象，以及听到名号。一心至诚地去皈依他，或用香花、衣服、宝贝、饮食供养后，再去瞻礼，这些善男女的大愿，速能成就，永无障碍。若未来世的善男善女，欲求现在、未来百千万亿心愿。只要皈依瞻礼，供养赞叹地藏菩萨形象，所求心愿都可随意成就。或求起地藏菩萨发大慈悲，永远拥护自己。一发此心愿，在睡梦中
，就可得到菩萨来摩顶受记。若未来世的善男善女，真是大成经典，法不可思议的心想去读诵，虽然遇到名师教导，但是玄寂玄妄，经年累月不能读诵。此善男女等，有宿世业障没有消除，所以对大成经典没有读诵能力。地藏菩萨名号，见了地藏菩萨像，把心愿恭敬地向地藏菩萨陈述，用香花、衣服、饮食、各种玩具供养菩萨，放一盏净水在菩萨像前，经过一日一夜，然后合掌请福，回转头来向着南方。把净水饮了，入口之时要至心正重，服水完后要非常谨慎，切勿吃五辛、酒肉，不可邪淫、妄语、杀生害命。经过七日或二十一日，在睡梦当中就能得见地藏菩萨。现出无边身形，用法水来灌头顶，梦醒以后就能得到聪明。大乘经典一经耳闻，即当永记，再也不会忘失一句一记。是有人衣食不足，所求不得，多病多灾，家宅不安，家眷离散，或是遭凶横，或是忤逆心意，睡梦之间神魄不安，有许多惊惧恐怖现象。这样的人，听到地藏菩萨名号。或见地藏菩萨像，能至心恭敬地念地藏菩萨名满一万遍，这许多不如意的事就会渐渐消灭，得到安乐，衣食也丰足有余，乃至睡梦之中也会安乐。若未来世有善男善女，因办治生活，或有公事私事，或关乎生死大事，或有紧急要事，需要走入山林，过渡河海，或遇大水，途经险道，出门前应当先念地藏菩萨名号一万遍。这样一来，所过的地方就有鬼神卫护，无论行走居住，是坐是卧，可以保护平安。乃至碰上虎狼、狮子，一切要毒害人的东西，都不能来损害。地藏菩萨对于阎浮提有很大。若要把他利益众生的事都说出来，就是百千万劫中也说不尽。因为这个缘故，观世音，你要以你的神力来留步这部经典，使娑婆世界的众生百千万劫永享安乐。